Ich möchte euch ganz gerne mal die NFC Smart Tags Funktionen im Detail vorstellen. Und zwar habe ich hier zwei Blackberries, einmal den Blackberry Bold 9900 und einmal den Blackberry Curve 9360. Beide sind NFC fähig und mit Blackberry OS 7 haben wir die NFC Unterstützung mit an Bord, also sprich die Schnittstellen sind vorhanden im Betriebssystem, die Apps können entwickelt werden von den Entwicklern. Hier will ich euch einmal kurz demonstrieren, wie das ausschaut, wenn ihr ein Smart Tag erstellt, um zum Beispiel eine Web-URL an ein anderes Blackberry mit NFC-Funktion übermittelt. So, die Smart Tag App findet ihr in den Anwendungen wieder. Wichtig ist natürlich vorweg, dass ihr über die Verbindung Verwaltung Verbindung verwalten, entsprechend NFC einschaltet am Gerät. Das geht wie folgt über den Homescreen auf der Startseite in Verbindung verwalten reingehen und entsprechend Near Field Communication selektieren, wie hier im Screen. So, seid ihr damit fertig? Geht ihr einfach raus und wechselt sozusagen in den Programmordner also in den Anwendungsordner, weil dort entsprechend die Smart Tag App hinterlegt ist. Hier in meinem Bild ist es so, dass ich die Anwendung um Homescreen schon mir gelegt habe, damit ich sie schnell aufrufen kann. So, wir öffnen das Ganze mal und hier könnt ihr ganz gut schon sehen, dass hier Smart, zwei Smart Tags hinterlegt sind. Beides sind das URL, also Webadressen die ihr auf ein anderes Gerät übertragen könnt. Wie kommen die da rein? Und zwar folgendermaßen. Ihr drückt einfach die Blackberry Menü-Taste und geht auf Tag erstellen. So. Und die Oberfläche ist eigentlich ganz einfach. Wir haben einfach eine Überschrift und einmal die URL oder das Kommando. Hier wird im unteren Fenster wird das Kommando. So, möchtet ihr jetzt einen, einen neuen Smart Tag hinzufügen, dann könntet ihr zum Beispiel eine ja, Webseite hinterlegen und die an euren Freund versenden über NFC. Ihr könntet oben dann zum Beispiel eingeben, Besuche. Besuche. Google und dann hier unten in dem URL-Bereich einfach HTTP eingeben. Und dann www.google.de. So, es ist jetzt ein bisschen schlecht zu erkennen hier, weil die Schrift... Ähm, hellgrau ist, deswegen kommt das vom Kontrast her nicht so rüber. Also ich drehe es mal ein bisschen. So, wichtig ist das Ganze natürlich speichern, speichern gehen. So, und dann ist das Ganze hinterlegt. Jetzt haben wir hier ein neues Smart Tag angegeben. Den zweiten Blackberry, den ihr haben müsst, wie gesagt, sollte auch ein Blackberry mit NFC-Funktion sein. Ihr seht jetzt hier, wie gesagt, im Bold habe ich auf der linken Seite. So, um das Ganze jetzt zu übermitteln, müssen die Geräte entsprechend so in etwa gegenüber liegen. Und wir gehen jetzt mal auf den oberen Smart Tag, den ich jetzt hinzugefügt habe. Ich selektiere den. Jetzt gibt es auch schon den Hinweis, dass man es entsprechend ranhalten kann. So, wir machen das jetzt mal. Ach ja, ich hatte was vergessen zu erwähnen. Wichtig ist, dass die Hintergrundbeleuchtung am Blackberry aktiv ist, wo es entsprechend auch übermittelt werden soll. Sonst funktioniert die Übermittlung nicht. So, da kommt sie ja auch schon. Nun ist die URL zu sehen. 
Und jetzt können wir sie auch aufrufen. So. Das hat schon mal super geklappt hier. Also das war jetzt ein einfacher Test, ähm, wenn dein Freund, Bekannter entsprechend euch einen super Tipp gibt zu einer neuen Webseite, dann kann man das über NFC einfach praktisch übermitteln.